wieder sind sie dazwischen. Mit Taimio. Fossell, kein Abseits. Fossell. 1 zu 0. Seine zweite Chance, die nutzt er. Ein Taimio, der da Fossell anspielen konnte. Die Schussposition nicht sehr günstig, aber trotzdem trifft er. Da muss man auch den Zell mitmahnen. Rommel hat, der hat da viel zu viel Platz. 2 zu 0. Rilachti. Ja, wenn der Nurmela flanken darf, wie im Training. Das 2 zu 0. Die Flanke jetzt etwas so, auch nicht so scharf, dass man nicht dazwischen gehen kann. Aber er kam eben wieder mal frei zum Flanken. Und ja, das. Mach das. Jogatos. Karagunis, ja, wer sagt's denn? Toller Schuss, guter Abschluss von Karagunis. Praktisch. Dessen Verletzung. Die Verletzung des Deutschen hat er ausgenutzt, um sich einen Startplatz zu erkämpfen. Und das war ein klasse Schuss. Hier zurückgefahren. Das ist alles sehr körperbetont, was die Gastgeber hier treiben. Keine Frage, gute Ball. 3 zu 1, Kolka. Da der Keeper doch eher hilflos und ratlos als eine Unterstützung für die Abwehr. Wobei man sagen muss, auch Herr Basinas, die dritte war. Liebe Zuschauer, das wird ein ganz heißer Sportabend hier im DSF. Wenn Sie Basketball-Fan sind, dann wissen Sie schon heute Abend das Viertelfinale Deutschland gegen Frankreich. Wenn Sie es nicht sind, schauen Sie sich das Spiel an. Jetzt fällt gerade hier das 4 zu 1. Nein, immer noch nicht. Doch. Jetzt wird es langsam peinlich. Michael Forcell, sein zweiter Treffer. Das sieht nach einer ziemlichen Klatsche aus. Was für ein Gewürge und Gestochere im 5-Meter-Raum. 
Und der Mann mit dem Torriecher, der hatte, obwohl wir sie hier nochmal bekommen. Oh Mann. Er trifft beide Beine und das Knie, also eigentlich alles, was er nicht treffen darf. Und äh, da kann Littmann und wirklich nicht mehr ausweichen. Also, Elfmeter. Der Gefaute übernimmt es selbst. Bei diesem Spielstand, glaube ich, keine große Kunst. Die Nervenbelastung dürfte zu packen sein. <lacht> 5 zu 1. Jari Littmanen. Der erfahren. Keeper ausgeguckt.